Good morning, myself Dr. Praveen Mantri and I welcome all of you in our institution, Royal Institute of Management and Advanced Studies, Ratlam. Today our topic will be Fund Flow Statement. It is one of the most important topic which has been continuously asked in the various types of exam like BBA, BCom and MBA respectively. So let's start the topic Fund Flow Statement. Let's have a definition of this. The fund flow statement is defined a statement which summarizes the sources from which funds were obtained and the specific use which the funds were put. सरल शब्दों में fund flow statement एक सार बताता है कि कहाँ से हमारे funds के sources आए और उन sources को हमने कहाँ से प्राप्त किया और उसको फिर कहाँ पर utilize किया और एक बात और extra बताऊँ fund flow statement compulsory company act में नहीं है फंड फ्लो और कैश फ्लो में ये बेजर डिफरेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री से रन होता है फंड फ्लो के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैब्लिश्ड नहीं है दूसरा फंड फ्लो का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है फिर भी कंपनी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग पी एंडल बैलेंस शीट के साथ फंड फ्लो और कैश फ्लो को हमेशा बनाती है सो वी फर्दर मूव यस वट इज सोर्सेज नंबर वन फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन क्या मतलब होता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स इफ आई एम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑल माई फार्मा बिजनेस विल बी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सपोज आई एम हैविंग अ रियल इस्टेट बिजनेस ऑल रियल इस्टेट इनकम विल बी माई बिजनेस इनकम दैट इज फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स द बिजनेस इन विच इट रंस फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस विच इज फार्मास्यूटिकल द फार्मा प्रोडक्शन विल बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इफ इट इज अ टेली कम्युनिकेशन कंपनी टेली कम्युनिकेशन सेगमेंट विल बी द ऑपरेशन एक्टिविटी इफ इट इज अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलियम विल बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस सो फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी द सोर्स अनादर वन इज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स समटाइम्स बिजनेस इज हैविंग एक्स्ट्रा एसेट्स कभी कभी बिजनेस के पास बहुत सारा एबेंडेंट में बहुत एसेट्स होती है पुरानी एसेट होती है या वो काम नहीं करती होती है ऑप्सोलेट हो जाती है तो उसको जो बेचते हैं उस एसेट को भी सोर्स का हिस्सा माना जाता है जिस तरह बिजनेस की इनकम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है उसी तरीके से फिक्स एसेट्स भी सेल जो की जाती है वो सोर्सेस में आती है और एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है इशू ऑफ शेयर जैसे इशू ऑफ शेयर में क्या क्या आ जाएगा इक्विटी का रिडम इक्विटी को इशू करना प्रेफरेंस को इशू करना इशू ऑफ शेयर ही अकेला सोर्स नहीं है इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हो सकता है बैंक बोरोविंग भी हो सकती है कुल मिला के सोर्सेस में क्या आता है सोर्सेस में आता है फंड्स की एक्टिविटीज जो बिजनेस ऑपरेशन से आई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फिनेंसिंग एक्टिविटी लाइक इशू ऑफ शेयर्स और इसके अलावा जितने भी तरह के लोन हैं बोरोविंग्स हैं वो सब सोर्सेस में आते हैं और जब ये सोर्स में आते हैं तो इनको अप्लीकेशन करा जाता है अप्लीकेशन का मतलब हुआ जो सोर्स आपका आया है उसको अपन अप्लाई कर रही है कंपनी कहाँ कहाँ अप्लाई कर रही है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में वट डू यू मीन बाय दिस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से करंट लाइब्रेटी को घटाने पर जो बचता है उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए होती है और एक फंडा आप हमेशा याद रखें सारे स्टूडेंट्स कि अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो अप्लीकेशन में आएगी और वर्किंग कैपिटल अगर रिड्यूस होगी तो वो सोर्स में आएगी क्यों उसका कारण बताता हूँ जैसे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स बढ़ी करंट एसेट्स बढ़ी इसका मतलब क्या हो स्टॉक बढ़ा स्टॉक बढ़ा मतलब हमने स्टॉक बढ़ा मतलब हमारा फंड डिप्लॉय हुआ इसका मतलब क्या हो गया एप्लीकेशन और करंट एसेट्स घटी मान लो स्टॉक घटा तो इसका मतलब हमने स्टॉक बेचा है दैट इज टर्म एज अ सोर्स ऑफ फंड्स तो जब भी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा वो सोर्सेस में आएगा वर्किंग कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो वो अप्लीकेशन में आएगा ये रूल हमेशा याद रखिए वर्किंग कैपिटल बढ़ने का मतलब अप्लीकेशन होता है वर्किंग कैपिटल घटने का मतलब सोर्स होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट्स क्या होती हैं जो एक साल के टेन्यूअर की होती है स्टॉक डेटर्स कैश बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल और क्रेडिटर और ट्रेड क्रेडिट कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होती है इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल तो जब इंक्रीज होगी तो अप्लीकेशन में आएगी और जब डिक्रीज होगी तो सोर्स में आएगी तो हमने क्या पढ़ा फंड फ्लो स्टेटमेंट और उसके बाद पढ़ा फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितने सेगमेंट होते हैं सोर्सेज और अप्लीकेशन नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नीड फॉर द फंड फ्लो स्टेटमेंट वाई इट इज प्रिपेड फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस शोर्स बुक प्रॉफिट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड बैलेंस शीट शोर द फाइनेंशियल पोजिशन प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन बताती है और फिर इट डज नॉट शो द फ्लो ऑफ फंड लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट भी चाहिए जो इंक्रीज और डिक्रीज 
ऑफ फंड्स के बारे में भी हमें बताएं उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट ये लिखा है इट डज नॉट शो द फंड ऑफ फ्लोस आइदर इट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग द ईयर हैंस सेपरेट फंड फ्लो स्टेटमेंट नीडेड टू बी प्रिपेयर इसी रिक्वायरमेंट के कारण क्या बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है हम और आगे बढ़ते जाते हैं इसमें आगे मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए ध्यान से इसके लिए क्या चाहिए सबसे पहले चाहिए बैलेंस शीट की देखिए एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एनेबल्स टू सर्टेन द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए बैलेंस शीट बैलेंस शीट कितने सालों की चाहिए दो वर्षों की टू इयर्स की बैलेंस शीट चाहिए ताकि हम उनके करंट एसेट्स के मूवमेंट का पता लगा सकें कि करंट एसेट्स बढ़ रही है करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है बिना बैलेंस शीट के फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रोसीड नहीं किया जा सकता और उसके बाद एंड अदर मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस एदर इट मे बी सोर्स ऑफ डिवेंचर और सोर्स ऑफ टर्म लोन वॉट एवर एंड वेयर दोज फंड्स आर एम्प्लॉयड और उनको कहाँ लगाया गया है इन अ परचेज ऑफ फिक्सड एसेट्स इन अ इन्वेस्टमेंट और अन म्यूचुअल फंड प्रॉफिट एंड लॉस इज एनालाइज टू अट इन द फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए दो बैलेंस शीट दो बैलेंस शीट का मतलब इस साल की और पिछले साल की ताकि मूवमेंट को देख सकें किसके मूवमेंट को देख सकें करंट एसेट्स के और करंट लाइबिलिटी के मूवमेंट को देख सकें अगर करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो वो एप्लीकेशन में जाता है और घटता है तो वो कहां जाता है सोर्स में जाता है अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा कोई भी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है उसमें सबसे पहली एक्टिविटी होती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या मतलब हुआ मैंने एग्जाम्पल लिया सपोज इपका लेबोरेटरी तो इपका लेबोरेटरी जो सिरप बना रही है जो टेबलेट बना रही है जो वैक्सीन बना रही है वट जो भी ड्रग बना रही है उसकी वही इनकम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कहलाएगी इसीलिए इसका नाम है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें क्या होगा इसमें सिर्फ वही एक्टिविटी ली जाएगी जो पर्टिकुलर उस बिजनेस से रिलेटेड है सो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ इपका लेबोरेटरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स घटने के बाद का प्रॉफिट कौन सा होगा फार्मा बिजनेस का एडजस्टमेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होंगे एड होंगे क्यों क्योंकि आप क्या बनाने जा रहे हो फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलता है जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है चाहे वो डेप्रिसिएशन हो चाहे वो प्रोविजन हो चाहे वो अमोरटाइजेशन हो चाहे वो किसी तरह का भी नॉन कैश खर्चा हो वो सब एडबैक होता है टू असर्टेन द फंड फ्लो स्टेटमेंट तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या क्लियर हुआ नेट प्रॉफिट लिया आपने आफ्टर टैक्स जो आपको दिया जाएगा एडजस्टमेंट में उसमें आप नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन और अमोरटाइजेशन ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे होता है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो धीरे धीरे राइट ऑफ होते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है अमोरटाइजेशन वो भी ऐड होगा क्यों ऐड होगा क्योंकि दोनों नॉन कैश हैं फिर एडजस्टमेंट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम वो आइटम जो बिजनेस के नहीं है जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कि जो बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है वो कौन सा लॉस होगा नॉन ऑपरेटिंग लॉस तो वो बिजनेस का नहीं है इसलिए वो वापस से एड बैक होगा इसलिए उसको लिखा गया नॉन ऑपरेटिंग आइटम व्हाई इज इट सो क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटी को कवर किया जाएगा फिर देखिए आप ध्यान से इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर ये पेड है तो जुड़ जाएगा रिसीव्ड है तो घट जाएगा क्योंकि ये भी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्ट रिसर्ट ये भी घटेगा या जुड़ेगा तो अभी फिलहाल घटेगा या जुड़ेगा मैंने क्यों बोला अगर वो लॉस है तो जुड़ेगा अगर वो प्रॉफिट है तो घटेगा सर ऐसा क्यों लॉस इसलिए जुड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो हम बुक कर चुके हैं तो रिवर्स करने के लिए लॉसेस को वापस से हम ऐड करेंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है और प्रॉफिट को इसलिए लेस करेंगे क्योंकि वो बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है एक बार रिपीट करता हूं सबसे ज्यादा फंड फ्लो में यही टर्म काम की होती है आप नेट प्रॉफिट को उठाएंगे जो आफ्टर टैक्स होगा उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसिस डेप्रिसिएशन अमोरटाइजेशन और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एक्सक्लूड करेंगे एक्सक्लूड का मतलब हुआ इन दोनों को ऐड करेंगे अगर ये एक्सपेंस है तो ऐड करेंगे इनकम है तो लेस करेंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड का पता नहीं है यहां पर कि इनकम है या एक्सपेंसेस अगर इनकम है तो लेस करेंगे एक्सपेंसेस है तो ऐड करेंगे क्योंकि फिनोमिना कहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही निकालना है और फिर लॉस हो या प्रॉफिट है ये भी साइमल्टेनियसली दोनों बातें कर रहा है लॉस या प्रॉफिट अगर लॉस है तो हम उसको ऐड बैक करेंगे और प्रॉफिट है तो रिड्यूस करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब सारे मूवमेंट हो जाएंगे सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे तो हमारे सामने आएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं बढ
फिर उसके बाद ये निकाला कुछ ऑथर्स या कुछ एग्जामिनर्स या कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको ये भी गाइड किया जाता है कि पहले क्या बना लो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल उसके बाद बना लो फंड फ्रॉम ऑपरेशन इट वोंट मेक एनी डिफरेंस आपके पास चॉइस है नाउ लेट स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या होती है वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के बिगिनिंग के शुरू में बोला था स्टार्ट के समय क्या क्या करंट एसेट्स है स्टॉक डेटर्स बैंक इन सब की जोड़ लगाइए करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की इनमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा अगर इंक्रीज होगा तो कॉलम में जाएगा डिक्रीज होगा तो ब्रैकेट में जाएगा आगे बढ़िए फिर इसके बाद हमारा अगला हिस्सा होता है करंट लाइब्रिटी जिसमें क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अदर करंट लाइब्रिटीज आती हैं और उस करंट एसेट्स में से करंट लाइब्रिटी घटाते हैं तो क्या बचता है वर्किंग कैपिटल अब इसमें दो चीज़ें होंगी या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा तो अप्लीकेशन कहलाएगा और डिक्रीज होगा तो सोर्सेस कहलाएगा इससे मतलब क्या समझ में आया इसका रिजल्ट दो ही चीज़ें बताएगा या तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो अप्लीकेशन में जाएगा और डिक्रीज हो रहा है तो वो सोर्स में जाएगा आगे बढ़ते हैं हम अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने अपना अच्छे से बना लिया अब जो हमने निकाला है उसको हम फिर से चेक करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होगा एक इनफ्लो होगा और एक आउटफ्लो होगा तो कितने स्टेटमेंट हो गए तीन पहले में सिखाया फंड फ्रॉम ऑपरेशन दूसरे में सिखाया चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल तीसरे में हम बना रहे हैं सोर्सेज और अप्लीकेशन मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो अब इनफ्लो लेते चलिए देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो सोर्स है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर वर्किंग कैपिटल गिरती है तो वो क्या है सोर्स और अगर इनक्रीज होती है तो क्या है वो एप्लीकेशन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सोर्स सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सोर्स इशू ऑफ शेयर डिवेंचर सोर्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम सोर्स लोन टेकन सोर्स ये सारे सोर्स आपके क्या कहलाते हैं टोटल इनफ्लो अब इसी के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा आउटफ्लो आ जाएगा जो नेक्स्ट स्लाइड में है आउटफ्लो को लीजिए आउटफ्लो क्या है आउटफ्लो देखिए लॉस फ्रॉम ऑपरेशन अगर प्रॉफिट हुआ तो सोर्स है और लॉस है तो क्या है आउटफ्लो है दूसरा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैं डिस्कस कर रहा हूं काफी देर से कि वर्किंग कैपिटल का घटना सोर्स होता है और बढ़ना जो होता है वो हमारा आउटफ्लो होता है फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आउटफ्लो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो रिडम्शन ऑफ शेयर्स रिडम्शन ऑफ शेयर्स मतलब इशू ऑफ शेयर जब सोर्स होता है तो उनके टेन्यूअर खत्म होने पर जब हम उसको रीपे करते हैं तो इसको इंग्लिश भाषा में रिडम्शन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर बोलते हैं इससे भी हमारा फ्लो खत्म हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ये भी हमारा फ्लो जा रहा है मतलब आउटफ्लो हो रहा है फिर डिविडेंड पेड डिविडेंड भी हम पे कर रहे हैं इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है लेट्स रिपीट अगेन द ऑल द टर्म्स Which I have discussed from the first page, हम इसको पूरा एक बार का अच्छे से समझ लेते हैं ब्रीफ में कि हुआ क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है सोर्सेस और अप्लीकेशन होती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन सेल ऑफ फिक्स एसेट इशू ऑफ शेयर से पैसा आता है और परचेस ऑफ एसेट्स परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल से हमारा पैसा जाता है हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है क्योंकि पी एंड एल प्रॉफिट बताता है बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन बताता है पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो इंक्रीज और डिक्रीज वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है वो बनाने का काम किसका है इसका है अब हम आगे जाते हैं इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रोफार्मा आपके सामने पहला प्रोफार्मा क्या है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने डिस्कस करा सेकंड फॉर्मा है फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना हो गया दो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरा फॉर्मेट है आपका ये इनफ्लो और आउटफ्लो इनफ्लो में क्या आया जितनी भी एक्टिविटीज हमारे सोर्स की हैं वो आती हैं और आउटफ्लो में जो आखिरी में है आउटफ्लो में हमारा जितना भी फंड्स वो डिप्लॉय होता है वो आता है तो कुल मिला इस लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन बताती है पी एंड एल प्रॉफिट लॉस बताता है पर फंड्स के मोमेंट्स या इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के बारे में कोई नहीं बताता इसके लिए हमको इस स्टेटमेंट की जरूरत है, उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है फिर भी यूनानिमस प्रैक्टिस है कि तीन हिस्सों में इसको बनाया जाता है एक बनाते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन दूसरा बनाते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तीसरा बनाते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट और इस पूरे स्टेटमेंट से कंपनी को यह पता चलता है कि उनके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं और उनके कितने पास उन्होंने उन फंड्स को कहां पर डिप्लॉय किया है एक बार और रिपीट इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं है यह कंपलसरी भी नहीं है वॉलेंटरी है पर कंपनीज अपने फाइनेंशियल पोजिशन का पता लगाने के लिए फंड्स के लिए इसको भी बनाती है आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कट समझ में आया होगा इसकी प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू वेरी मच